啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。一种，把这桌子给我看看。小心，把门关上。怎么了？一种，这个镯子，您戴了多久了？这只镯子，是我嫁于皇上当侧福晋那一年。皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只，有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是零零香。女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为玲玲香。是的皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐太医给贵妃打过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。胸内疼痛如刺，一则是因为这零零香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，体内淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说，这病是贵妃从胎里带来的，一时难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？微臣看过齐太医给贵妃开的方子，确是良方。但微臣留意到，每次抓药的时候，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了，看上去有所效果，但实质上就和往冰箱泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日，这么下去。每天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药，多少量，这里面讲究太深。除了开方子带药之外，没有任何量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了零零香了，何必多此一举？那也许是贵妃。得罪了旁了什么人而不自知？这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣，只求安身立命。遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能戴了，微臣一定会竭尽全力，为遗嘱调好身体，以备日后之需。
，张玉斌，今日你告诉我一个明白，我多谢你。你说的有理，你必得将我的身子调理好